오늘은 설명에 앞서서 간단한 전화통화를 듣고 시작하겠습니다. 원어민이 실제로 식당을 예약하는 통화 내용인데요. 45초의 짧은 대화니까 우선 한번 들어보세요. Hi, um, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For seven people? Um, it's for four people. Four people when? Um, day, next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we live here for like, after like five people. For few, four people you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, uh, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You, you, you can come for four people, okay? Oh, I got gotcha. you. Thanks. Yeah. Bye bye. 여러분이 느끼기에는 예약하는 사람과 식당 주인 중 누가 더 영어를 잘하나요? 당연히 식당을 예약하는 사람이죠. 발음, 억양, 강세는 물론이고 How long is the wait usually to uh, be seated? 중국 아주머니의 영어를 자연스럽게 이해하는 이런 능력이나 For people, for people you can come. 마지막에 I gotcha 하면서 끝내는 걸 보면 Oh, I gotcha. 누가 들어도 원어민이죠. 이제 정말 놀라운 사실을 알려드리겠습니다. 사실 전화를 건 사람은 사람이 아닙니다. 이 영상은 구글이 이번 주 개발자 컨퍼런스에 선보인 Duplex라는 새로운 기술인데 인공지능이 사람의 말을 이해하고 판단한 것은 물론 대화 중간중간에 음흠 이러한 사람의 위성어까지 따라합니다. That was a real call you just heard. 식당 예약 말고 미용실을 예약하는 통화도 공개했는데 같이 한번 잠깐 들어보시죠. Good afternoon, how are you? 먼저 전화를 받는 헤어 살론에서 Hello, how can I help you? 어떻게 도와드릴까요? 라고 묻습니다. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. 그러자 인공지능이 Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. 클라이언트를 위해서 여자 커트를 예약하고 싶다고 하네요. Um, I'm looking for something on May 3rd. I'm looking for something on May 3rd. 5월 3일에 예약을 하고 싶다고 하는데 I would like to book on May 3rd. 5월 3일에 예약을 하고 싶습니다. I was wondering if I could book for May 3rd. 5월 3일에 예약 가능한지 알고 싶습니다. 이런 표현도 있고 지금처럼 미용실이나 뭐 마사지샵 이런 데에는 예약을 더 자연스럽게 I'm looking for something 이라는 표현을 사용해도 괜찮습니다. Sure, give me one second. 그러자 미용실에서 Sure, give me one second. 잠시만 기다려주세요. 라고 하고 인공지능이 무서울 정도로 자연스럽게 음흠 mm-hmm, 이렇게 합니다. 음흠 mm-hmm. 저는 이 영상을 보고 정말 큰 충격에 빠졌는데요. 처음 든 생각은 와 정말 이 구글의 인공지능이 무서울 정도로 발전했구나 였고 두 번째로 든 생각은 내가 만약 저런 전화를 받는 서비스 업종에 종사한다면 상당히 기분 나쁠 수도 있겠다라는 생각을 했습니다. 이러한 여론을 의식해서인지 구글은 이 서비스를 상용화할 때 인공지능인 것을 꼭 밝히고 사용하겠다고 발표했습니다. 이 외에도 많은 생각을 하게 했는데 이 구글 두플렉스에 대해서 다른 원어민들은 어떤 생각을 했는지 몇 가지 댓글을 보여드릴게요. 